ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಯಾರು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಫ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಂಬಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಸಿಗೆ ಎಂಬಸಿ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಯಿತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಂಬಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಈ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಓಪನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಥರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂತ್ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವರ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬಂದಿವೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಬೈಗಳನ್ನು ಅವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯುಕ್ರೇನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಏನು ಓದಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಂಬಸಿದ್ದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಕೊಡುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟುವೆ ಯುಕ್ರೇನಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಚು ಇಟಾಲಿಯನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಸೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಅದಲ್ಲ ಆದರೆ ಯುಕ್ರೇನಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಪೀಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುಕ್ರೇನಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನು ಏಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನ್ಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಯುಕ್ರೇನಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇವರು ಅವರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಯಾರು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬಸಿಗೆ ಇವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಂಬಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಈಗ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಮೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮದದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಆ ಮದದ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರು ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರೋದೇ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯುಕ್ರೇನಿನ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಆದಾಗ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಯುಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಬರ
ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಬಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಓಪನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಾಯಿಸ್ಟಿಂಗು ಎಂಬಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಓಪನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಮತ್ತು ಧೋರಣೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಬಸಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಬಸಿ ಇರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಎಂಬಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿ ಇದೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬಸಿ ಇಂಟರ್ ಏಲಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಾಯಸನ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬಸಿದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂತಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಈಗಲಾದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇನು ವಾಟ್ ಆರ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮಹತ್ವ ಏನು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಬಸಿಯ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಅದು ಎಂಬಸಿದು ಹೌದು ದೇ ದೇ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನು ಎಂಬಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರೋ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಶ್ಯೂಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ದೇಶದ ಲೀಗಲ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಇಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಈ ಥರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂತ್ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವರ ಕೆಲಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇರೋದು ಹೌದು ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀವು ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಂಬಸಿಗೆ ದಿಢೀರ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಷ್ಯಾನೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯುಕ್ರೇನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರದೇ ಒಂದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಈ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಆದರೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಸೋಣ ಅಂದರೆ ಏನಾರೋ ಎ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಓದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಇಂಡಿಯಾದ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಫ್ ಅ ವಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಈ ದೇಶದ್ದು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ದ್ವೇಷದಿಂದ ನಾವು ದೇಶನ ತೆಗಳಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹತ್ವನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಈಗಲಾರು ಕಂಡುಬಿಡೋ ಒ